ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോപ്പോളജികൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അകത്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോപ്പോളജികൾ അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സാണ് നമുക്ക് പൊതുവേ കിട്ടുന്നത് വേ ഫോമിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ വേവ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വേവ് ഇൻവേർട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെല്ലാം കൂടുതലും ലോ കോസ്റ്റിലും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് പിന്നെ സൈൻ വേവ് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മുടെ വേ ഫോമിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ വേ ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുകൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ സ്ക്വയർ വേവ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സെൻട്രൽ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേണ്ടത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈ പീക്ക് ടു പീക്ക് നമുക്ക് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്നല്ല വേ ഫോമിന് ഒരു എൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേ ഫോമ് സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വേ ഫോം ഏകദേശം സ്ക്വയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈൻ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആർമസ് വാല്യൂ അതായത് അതിൻ്റെ ഡി സി ഇക്വലൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എത്ര വരും ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു വരും അതായത് ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ടായിരിക്കും പീക്ക് വരുക അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എല്ലാം കുറവാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചായി വീണ്ടും വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് പിന്നെ മൈനസിൽ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചായി അപ്പം ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന വേ ഫോംസ് സിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ആവറേജിങ് ആവറേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വേ ഫോം അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ അകത്ത് സ്ക്വയർ ആയിട്ടായിരിക്കും സൈൻ്റെ അകത്ത് സൈൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ട ഒരു വേ ഫോം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്വാസി സൈൻ വേവ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേ ഫോം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഡ് ബാറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേ ഫോം ആയിട്ട് മാറിക്കും ഓക്കെ അത് ക്വാസി സൈൻ വേവ് അപ്പം സൈൻ വേവും അല്ല സ്ക്വയർ വേവും അല്ല എന്നാൽ ഏകദേശം ആ ഒരു പീക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ ഒരു വേ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് വേ ഫോംസാണ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സിൽ പൊതുവെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റവും ഈ വേ ഫോമിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻവേർട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നോർമലി ഒരു സെൻട്രൽ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാവും ഒരു സെൻട്രൽ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെക്ക സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ അതായത് നമുക്ക് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് കിട്ടുന്ന മൈൻഡിങ്ങും നമ്മുടെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ടാപ്ഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ പ്ലസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ടാപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ട് ലെഗ് ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് ലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ലെഗും രണ്ടാമത്തെ മോസ്ഫെറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ലോഡിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനെ പയർ ചെയ്ത് പയർ ചെയ്ത് രണ്ട് മോസ് ലെഗിലും
മോസ്പെറ്റ് വഴി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതാണ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന് ഇത് സോവാറ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോറിംഗ് ഹോഡ് നടക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒരിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ഒരു സിങ്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടി ആ സമയത്ത് ഈ മോസ്ഫിറ്റ് ഓൺ ഓഫാണ് ഈ മോസ്ഫിറ്റ് ഓണായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മോസ്ഫിറ്റ് ഓഫാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ കിട്ടി അതേസമയം അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അപ്പം അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അമ്പത് ഹെഡ്സാണ് അമ്പത് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ അമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് ഹൈ സൈഡിൽ ബാക്കി പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് ലോ സൈഡിൽ അതാണ് ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൊത്തം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് നേരം ഹൈ സൈഡിൽ നിൽക്കും ബാക്കി പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് നേരം ലോ സൈഡിൽ നിൽക്കും അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മോസ്ഫിറ്റ് പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് നേരം ഓൺ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഈ ഈ മോസ്ഫിറ്റ് ഓഫ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മോസ്ഫിറ്റ് ഓഫ് ആവും ആ സമയത്ത് ഇത് ഓഫ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇത് ഓഫ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ ഓൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ കറണ്ട് ഇതിലേ പോവുക ഈ വൈൻഡിങ് വഴിയായിരിക്കും പിന്നെ പോവുക അപ്പോൾ ഈ വൈൻഡിങ് വഴി ഈ മോസ്ഫിറ്റ് വഴി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുക നേരെ റിവേഴ്സ് ആയി അപ്പം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ സ്വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ റിവേഴ്സിലേക്ക് മാറി ഓക്കെ ഇത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് നമ്മൾ വിത്ത് റെഫറിറ്റ് ഒരു സീറോ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിവേഴ്സ് ഫോ ഇതിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ സ്ക്വയർ പൾസ് ആണ് അതേപോലെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പൾസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഏകദേശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് സ്വിങ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗൺ സൈഡിൽ സ്ക്വയർ പൾസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ പൾസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ടോപ്പോളജി സ്വിച്ചിങ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇത് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഫ് ആക്കുക ഇത് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺ ആക്കുക കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് വേഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പോളജി സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം അതിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത്ര നല്ലതല്ല നമ്മൾ ഫാനൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫാനൊക്കെ ഓടുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അത് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പം നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻസിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് അത്ര ഗുണമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാക്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈനിൽ വരുന്ന വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈൻ വേവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സൈൻ വേവ് എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫോം നമുക്ക് അതേപടി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറേ കൂടെ നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററിയിൽ ചെയ്യാൻ പാട പാടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അത്ര ഗുണപരമായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എച്ച് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ തരാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ ഡ്രൈവിങ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു മോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡി സി മോട്ടർ എടുക്കുന്നു വിചാരിക്കാം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പറയാം ഒരു മോട്ടർ ഒരു ഡി സി മോട്ടർ ഒരു 
ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡും ഫ്ലൈ ബാക്ക് ഡയോഡും ഒക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫോർവേഡ് കറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഇവിടെ ബേസിലേക്ക് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ലോജിക് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവും അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മോട്ടർ എൻ്റെ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ലൈൻ വഴി ട്വൽവ് വോൾട്ട് മോട്ടറിൻ്റെ കോയിൽ വഴി കയറി ഗ്രൗണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലസിൽ പ്ലസും ഉണ്ടാവും മോട്ടറിൻ്റെ പ്ലസിൽ പ്ലസ് വോൾട്ടും ഉണ്ടാവും മൈനസിൽ മൈനസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മോട്ടർ ഒരു ഡയറക്ഷനായി കറങ്ങി നമുക്ക് ഈ മോട്ടറിനെ തിരിച്ച് കറക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടി പറ്റില്ല ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വയസ് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് കൂടും തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണം അതായത് പ്ലസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് കൊണ്ടിട്ട് മൈനസ് മോട്ടറിൻ്റെ മൈനസ് കണക്ട് ചെയ്യണം മോട്ടറിൻ്റെ പ്ലസ് വയർ എടുത്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വെക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് കാണും പക്ഷേ നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബൈ ഡയറക്ഷൻ കറങ്ങണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ മാനുവലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമായിരിക്കും നമുക്ക് അതായത് വയറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോട്ടറിനെ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കറക്കാം പക്ഷെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ ഇത് എന്താണ് നമുക്കിത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതേ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഈ ഒരു ഫോമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഫോമിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈ സൈഡിൽ ഞാൻ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തു ലോ സൈഡിൽ ഒരു പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തു അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ അതേ ഒരു കോപ്പി ഡിറ്റോ കോപ്പി ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എടുത്തു അപ്പോൾ എല്ലാ രണ്ടിൻ്റെയും ബേസുകൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഞാൻ പ്ലസ് ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെയും പ്ലസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ എൻഡുകൾ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിന്റ് എടുക്കാം രണ്ടിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിന്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ പ്ലസ് വയർ ഞാൻ ഈ ഒരു എൻഡിൽ കൊടുത്തു മൈനസ് വയർ ഈ ഒരു എൻഡിൽ കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ മോട്ടറെ കണക്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്തു ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ലോജിക്കൽ ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എൻ പി എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എൻ പി എ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആയാണ് അതേ സീറോ തന്നെയാണ് പി എൻ പിയുടെ ബേസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പൊതുവെ ഓഫ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് സീറോ വരുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും ഓൺ മോഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പി എൻ പി ആയതുകൊണ്ട് അത് ഓണിൽ പോകും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററും നോക്കുക ഈ രണ്ട് പേർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ലെഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിലത്തെ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ഓഫ് മോഡിലും ബോട്ടം സൈഡിലെ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഓൺ മോഡിലും ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ മോട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ രണ്ട് പിന്നിലും എന്താ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുക ടിപ്പിക്കലി നമുക്ക് പറയാം ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക മോട്ടർ ഓടാത്ത കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വൺ കൊടുത്തു എന്ന
മോട്ടറിൻ്റെ പ്ലസ് വയറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ മൈനസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് അതായത് മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ വൺ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫായി ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓണായി അതേസമയം ഇവിടെ വൺ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഈ മുകളിലത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്തായി ഓണായി ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫായി അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴിയേക്ക് ഫ്ലോ ആവും ഇവിടെ വന്നു താഴത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫാണ് അതുകൊണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ കോയിൽ വഴി ഇപ്പുറത്ത് വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മോട്ടറിൻ്റെ മൈനസ് പിന്നിൽ എന്താ ഉള്ളത് പ്ലസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് വന്നു മോട്ടറിൻ്റെ പ്ലസ് പിന്നിൽ ഗ്രൗണ്ടും വന്നു അതായത് മോട്ടർ എന്തായി റിവേഴ്സ് ആയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതായത് ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബൈ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മോട്ടറിൻ്റെ വയർ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം സർക്യൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കൊണ്ടിരിക്കാം അതായത് ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ കൺട്രോൾ കിട്ടി നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആൽഫബെറ്റ് അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ് പോലെയാവുള്ളൂ അത് എച്ച് പോലെയാവുള്ളൂ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ പോലെയുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എച്ച് ബ്രിഡ്ജ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബ്രിഡ്ജ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് എച്ച് ബ്രിഡ്ജ് ഡ്രൈവർ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി ഇതുപോലെ ഞാൻ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക ഹൈലെ രണ്ടും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മോട്ടർ കറങ്ങില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ സീറോ സീറോ കൊടുത്തത് പോലെ കണ്ടീഷനിൽ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുക അതിലേക്ക് ഓഫ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ സീറോ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എച്ച് ബ്രിഡ്ജ് ഡ്രൈവിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കറണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഇതും ഇതും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഓണാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഓണാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും ലോഡി കൂടെ കയറി എറിഞ്ഞ് വരാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഓണാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മാക്സിമം കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ വരച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മോസ്മെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം കറണ്ട് ഇതുകൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോസ്മെറ്റ് അപ്പം തന്നെ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കത്തോ അപ്പം അത് ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓൺ ആവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അതായത് ഇത് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓഫ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇത് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓഫ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്മെറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മോസ്മെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗേറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതായത് നമ്മൾ മോസ്മെറ്റ് ഗേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പൾസ് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു പൾസ് കൊടുത്തു വിചാരിക്കാം അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ താഴത്തത് ഇത് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴത്തത് എന്തായിരിക്കും ഓഫ് ആയിരിക്കും മേളത്തത് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴത്തത് ഓൺ ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത വേവ് ഫോ
അത് വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ മോസ്പിറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ സമയത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡെഡ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ മോസ്പിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഡെഡ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഗേറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോസ് കണ്ടക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പാരാമീറ്റർ ആണ് ഗേറ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആ സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പൊട്ടി തെറിക്കും മിക്കവാറും പൊട്ടി തെറിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് ഡെഡ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈമിങ് നമ്മൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യകത അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മോട്ടറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ബൈഡർഷൻ കുറങ്ങുന്ന കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻവേർട്ടറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് നേരം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അപ്പർ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം ബാക്കി പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡിൽ ലോവറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് കറണ്ട് എന്താണ് ബൈഡർഷൻ ആണ് നമുക്ക് അപ്പറും കിട്ടി ലോവർ ബൈഡർഷൻ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ എച്ച് ബ്രിഡ്ജ് തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടേഴ്സിലെല്ലാം സൈൻ വേവ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സിലെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു എച്ച് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ടാപ്പാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് എവിടെയാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് കണ്ടു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ലോവർ വോൾട്ടേജ് പാർട്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്രൈമറി എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈമറി സൈഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി വൈൻഡിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഓൺ ചെയ്തു ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓഫ് ആയിരിക്കണം ആ സമയത്ത് ഇത് ഓഫ് ആയിരിക്കണം ഇത് ഓൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് നേരം ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഓൺ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഓൺ അതായത് മോസ്പെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ മോസ്പെറ്റ് ഓൺ ഈ മോസ്പെറ്റ് ഓൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കോയിൽ വഴി സോറി ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോയിൽ വഴി ഈ മോസ്പെറ്റ് വഴി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൻഡിൽ ഞാൻ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു പ്ലസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെയും പ്ലസ് ട്വൽവ് വോൾട്ടും കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെയും ഗ്രൗണ്ട് ഈ രണ്ട് എൻഡും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സിങ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് നേരത്തെ പോസിറ്റീവ് സിങ് ഈ സമയത്ത് കിട്ടി അടുത്ത പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് സമയം എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇതിനെ ഓൺ ചെയ്യും ഇതിനെ ഓഫ് ചെയ്തു അതേപോലെ ഇവിടെ ഇതിനെ ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിനെ ഓൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് സ്വിങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്വിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേ ഫോമിൽ ഞാൻ വണ്ണും സീറോയും പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് നേരം വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് സ്ക്വയർ വേവ് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് സൈൻ വേവാണ് അപ്പോൾ സൈൻ വേവായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ണും സീറോയും ജസ്റ്റ് കൃത്യമായി ഫുൾ ടൈം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ അതിനെ പി ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല പൾസിൻ്റെ വിട്ടിനെ നമ്മൾ കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പൾസിൻ്റെ വ
അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ട് പാർട്ട് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ഇച്ചിരി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് വന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സൈഡിലുണ്ട് ഈ സൈഡിലും ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ കൂടി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അത് ഏകദേശം ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിൻ്റാന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ സെൻട്രലാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ വന്നത് അതാണ് പീക്ക് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെയ് ഫോമിനെ ഇതേപോലെ കൂട്ടിയും കുറച്ച് അതായത് വെയ് ഫോമിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിള് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക സ്ക്വയർ വേവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ വേവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി നമ്മൾ പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലീക്കേജ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലീക്കേജ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റിയുടെ കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലീക്കേജ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇനി സീരിയസ് ഇതായിട്ട് നിൽക്കും ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൈൻ വേവിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത ഒരു സൈൻ വേവ് ആയിട്ട് ഒരു ഫുള്ളി സൈൻ വേവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ടിൽ റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് സൈൻ വേവ് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സൈൻ വേവ് ഇത് നമ്മൾ എസ് പി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയും സൈൻ വേവ് പി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയും ഈ ഒരു വേ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പൾസ് പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ പൾസിനെ അയക്കുന്നു അടുത്ത പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡിൽ ഈ ഒരു വേവ് സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഇതിലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്ര സ്റ്റെപ്പേ വരച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ആക്ച്വൽ ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടോ ഇത് എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വേ ഫോം കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് സൈൻ വേവ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടോ ഇത് എണ്ണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ഇത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിരിക്കും പോയിൻറ്റ്സ് കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ പി ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെർഫെക്റ്റ് സൈൻ വേവ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്ലസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ വഴി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൾസ് അയച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ വേ ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻവേർട്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് സെക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മെത്തഡോളജി